Buongiorno, ci troviamo a Caffè Filardo, patria della fisarmonica e dell'organetto. E, eh, ci troviamo qui per il festival Inchiostro Marchigiano, ma è passato a trovarci Monia Scocco, autrice insieme a Claudio Scocco di il libro Un salto nel folklore, Limatti de Monte Co. Eh, di cosa parla questo libro, Monia? Sì, buongiorno a tutti, non potevamo essere presenti anche in piccolo saluto, in piccola rappresentanza, per parlare appunto di tradizioni marchigiane, dato che questo è la patria del Giorgio Arnesto. Infatti, sullo eh, sfondo campeggia. Museo della Fisarmonica. Eh, esattamente. Quindi niente, questo libro è un progetto nuovissimo, il libro è pubblicato da qualche mese, è uscito da qualche mese e parla proprio dei canti orali e le nostre tradizioni. Quindi sono raccontati tutti gli usi, i costumi di un tempo. Ecco, i canti, i balli a proposito di salto nel folklore, quindi il saltarello, anzi i saltarelli, le varie forme di saltarello. E a proposito di costumi, eh, ti vediamo indosso con un costume magnifico. Di cosa si tratta? Sì, è il costume e l'abito della festa. Eh, noi come associazione, come gruppo, portiamo avanti appunto le tradizioni, però abbiamo scelto di riprendere l'abito della festa. Quindi tradizioni ovviamente marchigiane, manco a dirlo. Esatto. <ride> E niente, quindi indossiamo il classico costume della festa, è cucito rigorosamente a mano, realizzato in base all'altro gruppo dal quale proveniamo, il gruppo Vanditieri. E descrivo brevemente. Sì, sì, assolutamente, guarda, passiamo a essere un po' wire. <ride> Esattamente, quindi sopra, dal basso, eh, ci erano, vi erano i cosiddetti mutandoni, quindi <ride> le mutande che le nostre nonne indossavano in cotone, in di bianco e terminavano con dei pezzi di mori. Sopra vi erano questi bianchi connelloni o pannelli in dialetto maceratese, adornate anch'esse con delle decorazioni finali. Eh, sopra alla gonna vi era la pannella, la cosiddetta pannella che serviva alle nostre nonne a raccogliere le uova, comunque le verdure che eh, riprendevano dall'occhio e portavano a casa. E poi questa era la tortura, no? La tortura, detto bene, perché in realtà quindi questo è un bustino che serviva proprio a sorreggere la vita, ma era stretto perché all'interno, proprio per, rendere, per renderlo più rigido, vi erano delle stecche in ferro. E il materiale abbiamo scelto il velluto perché prima si era solito utilizzare questo, questo tipo di materiale. Sopra in una, una camicetta, oggi abbiamo l'ho messa nelle maniche corte, viste le alte temperature, anche se comunque con pizzi e dei merletti, e sopra terminavano con de, questo scialle colorato a meno eh, e terminava con delle frange. Quindi un tuffo nella tradizione marchigiana. Noi vi invitiamo sia qui a Castelfidardo per inchiostro marchigiano, quindi fino a domani c'è cioè questa bellissima kermesse e poi soprattutto a vedere, ascoltare e ballare insieme ai matti di Monte Coco a Andomonio. Eh, sì, noi oltre ad essere qua saremo anche questo pomeriggio, questa sera alle 18 alla cantina Bastianelli di Monte San Pietrangelo, quindi cambiamo provincia, ci spostiamo nel fermano ma sarà anche lì un'occasione per ascoltare appunto i canti della nostra tradizione e i balli e anche per fare una piccola degustazione di vini dato che siamo nel mese della Roma. E anche domani invece ritorneremo qua in provincia di Ancona, esattamente a Sierra di Corti, e, e alle 18.30. Un salto nel folklore, gli matti de Montecò. Noi saremo ovunque ci porti l'amore per il folklore e questa incontenibile passione per le tradizioni della nostra terra. Non capisco i cenni. <ride> è quando qui c'è la diretta live. <ride> Beh, diciamo anche um, com'è costituito questo libro. Sì. Quindi sì, ci sono canti e balli, ma non è messo alla rinfusa. Vediamo qualcosa. Quindi eh, è stato scritto rigorosamente rispettando un ordine eh, ben preciso, l'ordine calendariale dell'anno agricolo, in cui un tempo venivano intonati i canti orali. Quindi si parte, da, si parte dai canti della stagione invernale, i canti della primavera, che rappresentava quindi il sveglio dopo il lungo torpore invernale, i canti della bella stagione che accompagnavano principalmente i canti da lavoro, come la mentitura, la temperatura, la scarpecciatura e così via. E poi vi è anche una raccolta di canti d'amore e di schermo. Perché? Perché il saltarello, oltre al che il ballo principale della nostra regione, oltre al canto, erano le uniche armi di corteggiamento. Quindi quando un ragazzo si vuole approcciare a una ragazza, eh, usavano queste armi, o il ballo o il canto.
e poi tanto altro ancora, il libro è un saggio di tradizioni contadine, quelle che hanno fatto la storia della regione Marche e si conclude, quindi se non siete proprio esperti di dialetto fermano macerotese e marchigiano, si conclude con un glossario, quindi non vi preoccupate, si capisce tutto benissimo e dove non si capisce c'è appunto questo dizionarietto e poi la raccolta dei modi di dire e dei proverbi che è il vero e proprio patrimonio culturale e di saggezza filosofico delle nostre terre. Grazie mille, Grazie Monia Scocco e Claudio Scocco. E vi aspettiamo nell'Auditorio San Francesco per acquistare questi libri e altri bellissimi della nostra casa. Grazie Monia, un salto nel folklore.